。我，令寻寻，二十九岁，传说中别人家的孩子，名牌大学校花，集美貌与智慧于一身的女学霸。就在同学们灰头土脸为工作奔波的时候，我却轻松放弃了大公司的 offer， 毕业就嫁给了爱情。享受着全职太太的悠哉生活，还有一个超可爱的儿子。如今，生活美满，人人羡慕。哎，好吧，我是叫令寻寻，但只是名牌大学的昨日校花，毕业就失业的过气学霸，曾经自以为是的骄傲，现在都被啪啪打脸。老公出轨。我二话不说，直接离婚，赌气没拿他一分钱。可就在办完了所有手续后，才发现自己有多蠢。我没收入，怎么争取孩子的抚养权？啊，我只能投奔闺蜜家，想办法找工作，像毕业生一样投简历等面试。可能还不如毕业生。但选择是自己做的，跪着也要坚持下去。我一定会找到工作，拿回孩子的抚养权。我就不信，我才二十九岁半，我一定会靠自己。靠不好意思，啊，这个事情我们私聊吧。你全责，联系我助理吧。哎呦，你就别麻烦了，嗯、我给你两千。嘿，这小孩讹我呢。这车也就两千多万吧。没事没事没事，有保险。保险刚过期。那大不了就赔得倾家荡产嘛，我养你啊！你怎么这么好呀、啊？早知道当初嫁给你了。哼，当初瞎呗。此刻不需要说实话，我还是自己一个人回去，待一待吧。嗯，那。这是我一朋友的简历，大家看看有没有合适的工作可以推荐他。嗯、周总，怎么又是他的简历啊、嗯？宝贝儿，你朋友七年没工作过，你还不让安排当前台，我们怎么帮你啊？嗯、对啊，名牌大学毕业的断宫女，够不成低不就的。周全，哎，你等一下，我蹭个车呗。有面试啊？投了两百份简历，一份月见都没有。啊，那你这穿的够正式的。哎呀，时刻准备着嘛，万一有面试约见的话，马上奔赴战场。又张扬，怎么样？那你今天打算去哪儿？嗯，谈赔偿。你这衣服也太褶了吧？怎么没熨熨啊？哦，昨晚太晚了，我找不到熨斗，我又不好意思叫醒你，所以不下客气。哎，那今天就先这样吧，走吧，谢谢。哎，你好，我想问一下前台有人吗？我不就是人吗？找谁呀、啊？前台，哦，我找王助理。你是令学学吗？等我会儿行吗？我陪老板在面试。啊，行，没问题。嗯。嗯工资够了不起啊，二十四小时随叫随到。我研究生毕业，现在让我做保姆。
我什么都可以满足老板的，试试我吧。公司在招聘什么职位啊？怎么感觉跟选美似的？老板招聘私人助理，二十四小时待命的那种。哦，要负责家政，还得对接公司事务。哎，那不是挺好的吗？为什么都哭着嚷着跑出来了呀？你没有私生活吗？你不谈恋爱啊？二十四小时就是将自己卖给他了。那你刚刚不是看着挺想去的吗？我是志不在助理。你想啊。老板他又帅又多金，要是能将他一把拿下，那不什么都挣回来了。人家只想找保姆，有的人却想当老板娘。不过那个小孩居然是老板。今天还有要面试的人吗？呃，还有一位。不好意思，我是约他来谈赔偿的，我马上让他出去。请给我一次机会。嗯。你叫什么？我没叫。我问你叫什么名字？啊，我叫令寻寻。二十九岁，毕业就结婚，没有任何的工作经历，你凭什么胜任我的助理啊？私人助理是个专门服务于您的职位，除了要做秘书的工作，还要照顾您的生活起居。多年的家庭经验让我有奉献精神，而且还有细心和耐心的优秀品质。记性不错，临时抱佛脚，还知道上网搜一下助理手册，核心内容一个字都不落的。我欣赏你的应变能力。但我需要的助理，可不是一个只会背书的复读机。谢谢你，令小姐。程总，程总，我。那是你的头印，还是我的胸口印？呃，我的头。那你该跟我说什么？哦，对不起。快出去，程总。程总，我撞您的豪车，回家发现我的保险过期了。我问了懂行的朋友，他们说。光修车费就要五十多万，我我刚离婚，也算是净身出户，我真的没有那么多现金还您。如果您可以给我这份工作的话，我一定会努力做一个称职的助理，因为我比任何人都需要这份工作，我一定会好好努力的，而且我就可以一边工作一边挣钱还您。这是个双赢的事情，双赢。但是在你的角度看，对我而言，这就是在做慈善。不好意思，你的故事没有很惨，并没有打动我。你现在要做我的助理，还真的不够资格。哦，对了，以后出来应聘，记得穿一个整齐的外套。穿着精致笔挺的羊毛短裙，三百只的纯棉衬衫，微微露出我的锁骨。站在一百八十度环绕江景的办公室里，吃着助理送来的午餐。如果，如果七年前我没选择放弃职场，另一个平行时空的令寻寻
会不会活成我理想的模样？程总早，他怎么在这儿？程总早，我去！他到底要怎么样？他是尊佛请不走吗？保安赶了，可他总有办法混进来。他也不影响大家工作，就默默的在公司门口。你把他给我喊进来，程总。嘿嘿，您叫我。林小姐，你的执着我很佩服，但是你真的不适合做我的助理。你不妨多投几份简历，干嘛非要在一棵树上吊死呢？程总，这是我这么久以来唯一的一次面试机会。我为我那天心软破格面试你而道歉，我不该给你不切实际的希望。程总，我知道你觉得我很烦，但这真的是我唯一的一次机会，而且我在公司这么多天，我发现你的面试结果也不好，要不然你就试试我吧，实在不合适，那就算了。我招的是私人助理，研究生学历，英语专八，会做饭，能打扫，还最好受过专业的家政培训，需要二十四小时随叫随到，没有任何的个人时间、个人需求，我还有很多生活上的特殊习惯。真的不是你终于穿了一件整齐的西服就能胜任得了的。你也看到了，我陆续面试了一百多号人，每个人都比你优秀。但是这一百多号人也不一定可以给你免费试用的机会啊。但是我可以，常总，请您布置任务。那你负责打扫公司，包括厕所。行，那我现在就去。程总，让一下。程总，程总。怎么又是你？阴魂不散。程总，我知道你不想看到我，我真的不是故意的，我就想着下班的时候在这打扫。我先走了。令萱萱小姐。你接下来干什么？我真的不知道。我要你擦厕所、打扫公司，只是想让你知难而退。我真的不想跟你有任何关系。怎么可能没关系呢？我们可是有金钱关系啊，五十多万呢，这这这这就是关系。您怎么下班时间过来了？因为你一直不接我电话。没听见。不会接来电，不知道回一个吗？手机没电了。那你手上拿的是玩具吗？程总，您还有个商务参会要参加呢，别忘了，快迟到了也行。那还不快走？啊，我们母子说话，轮得到你开口吗？嗯，大程总，作为程总的助理，我有必要履行我的职责。助理。有金钱关系的助理，他花五十万买的你，对，他买断了我的时间，买断了我的服务，我必须履行我的工作职责。程总，请吧。这位女士，可我刚刚好像听说她不想跟你有任何关系，也没打算招你进公司。请问你是哪门子助理？大程总，就刚才这会儿是小程总对我的面试，谢谢您的配合。是的。就在半分钟前，我决定录用他了。刚才是他的一个小测试，我对他很满意。程丽，你要跟我赌气，可以换个方式，请不要拿工作的事情开玩笑。你确认他能做你的助理？我确定
。我面试了一百多号人，就在刚刚，我决定正式聘用他做我的助理。准确来说，是贴身助理，很贴身，很贴心的那种。简直胡闹！我们真的要赶晚宴，先走一步。真的能成为你的助理吗，张总？你好烦啊！送回家。我成功了。我不同意，我连公司前台都舍不得让你去，你倒好，跑到人家富二代家给人当保姆。哎呀，这不是保姆，这个叫私人助理，说好听点呢，就是特助。就跟那个天天上热搜的林一周的文特助一个身份，人家文特助是男的，老板是林一周，那你这算什么呀？住到人家家里去，洗衣服做饭伺候人家，放到古代你就是陪房丫头，你知道吗？再说了，孤男寡女的，他要是想对你动手动脚，你这小身子板，你能干什么？等等。我生平第一次看到这个名片的 title 是前台<笑>。哎呀，你再仔细看看，真的是。玉美玲，可以呀、啊，一撞还撞出来个钻石王小五呢。那我要是没猜错的话，你们这个程总应该是美成集团的太子爷吧？前两年刚回国那个。对。人家现在二十三岁，长得跟明星似的，身边美女如云，帅哥也不少。先别管他性向是什么，你觉得他能看上我？你看你这话说的，在我的心里呢，你是个一等一的美女。但是确实，可能你们这个老板呢，看不上你这种明日小黄花。哎，不过我觉得你们这个程总挺低调的，放着好好的集团太子爷不当，非要跑去这个小破公司当总经理。周全，嗯，咱们先别管那些老板们的八卦。我知道你就是担心我这个明日小黄花，但是我也不能一辈子靠你接济啊。你也知道现在找工作很不容易，他给的工资挺高的，我也暂时找不到更好的了，对吧？我现在就想好好的独立，这样才有可能把多多接回来。好，好，好，好。但是咱们俩说好了，如果你觉得委屈。咱就不干了。嗯。哇，这也太空了吧！哪像人住的地方？程总有些轻微的洁癖，他的房间每天都要消毒一次，消毒水的味道他受不了。哦，所以你要用玫瑰精油调过的喷雾把味道盖盖。哦，桌面上不能摆放杂物。哦，家里除了你们两个，不能有活物。哎，那花花草草算不算活物啊？算，他早餐倒是没有什么特别的要求，就是乳制品一定要是新西兰南澳塔格牧场，牛奶要脱脂的。哦，每天他十点到公司，你七点起床，八点准备早餐，九点出门。我刚才说那么多，你都记下了吗？啊！所有的外套要全部干洗，贴身的衣物要用专用的洗衣机和烘干机消毒。洗衣后柔顺剂的品牌千万不能搞错了，用完了要买同款无香洗，他不喜欢太浓烈的味道。这个是杂物间。天哪，这这这这是什么衣服啊？难道说，老板有什么特殊的爱好？上次开 party 的时候留下的。放心，老板的审美和取向都很正常，你应该很安全。在这个空间里，你最好随时隐形。程总有需要会叫你，友情提醒，千万别往他跟前走。哦，好。最后也是特别重要的一点，房间里所有的区域晚上都不能关灯，老板喜欢亮堂。备用电源也要随时检查，以防意外停电。哇塞，有钱不怕浪费啊，灯都不关
好吵啊！很好糊弄啊，外卖搞定。程总，对不起，还没提醒他您喝咖啡的习惯，我再给您换。寻云姐，王助理给你的提示啊？我以为是你给的提示。你开玩乐吧，我哪有这么善良？什么提示啊？咖啡傻。你是第一个信任泡咖啡，没被老板砸杯子骂出来的。真的吗？嗯。搞定。进来一下。五、四、三。哦，老板，有什么吩咐？没什么。啊不，去，把这份文件给我复印三份，正反复印，其中一份传给总公司，另外把我的发票、走公司 OA 流程报账，还要给临时老板准备一份结婚贺礼。最后，把我干洗的西服拿回来。辛苦了。萱萱，我先走了。哎，好好好，明天见。哎，辛苦，拜拜。我有一种直觉，我觉得吧，寻玉小姐姐能把老板安排的明明白白。嗯，事情做完了吗？就开始偷懒。程总，您布置的工作都做完了，可以让王助理检查。你确定他真的没有工作经验？简历上是这么写的，但我还请不走他了。老板，您要找的是助理，如果他能胜任，何乐而不为呢？我不喜欢他，他长得不好看。包小静好看，要不让包小静当您助理？那还是算了吧。这个工作需要气沉二十四小时待命。你没孩子吧？怎么会有这么奇怪的承诺书啊？主要是这个助理岗位，要求比较特殊。那一定要签吗？嗯。你再考虑一下吧。对不起。妈妈会尽快把你接回来。我也真没想到这中午还能跟你吃饭呢。哎，你们这种贴身助理，中午不用陪老板吃饭啊？他每天中午都有两个小时生人勿近，这么年轻就有午睡的习惯了。快上快上！哦 ，yes。哦，对，今晚的派对准备的怎么样了？对哦，我让王东安排一下。请慢用。今天晚上老板在家里办 party， 你赶紧回来准备一下。哎，不行不行，我得走了。干嘛去啊？老板突然要在家里大宴宾客，我得去准备。走了，拜拜。慢慢吃。
这是谁？ Hello, 这是公司的研发总监麦克， Hi. 在时尚圈和直播圈都挺有名气的。今天怎么没有美女帅哥 waiter 啊？上次穿内衣特有型的那几个呢？今天是打算玩良家妇女 cosplay 啊？哎，这位小姐姐，你干嘛瞪我呀？麦克不高兴了。呃，不好意思啊，先生。你叫我什么？你叫我先生？ No， 我是麦克，我是麦克。啊，成立，你这个 waitress 很没有礼貌哎。他不是 waitress， 他是我助理。啊？他就是你招的那个贴身特助，二十四小时随叫随到的那种。对啊。嗯，人家超羡慕你的。是不是当你的助理都得找我听话吧？撇什么坏点子？啊？嗯，麦克让我穿这个。嗯。那老板怎么说？他倒没说什么，但是如果你不穿吧，他肯定会没有面子。麦克跟他打赌呢。哎，我先出去了。可杀不可辱，老娘不干了！妈妈，我想你了，你什么时候来接我啊？我们再去游乐园玩吧。妈妈，我作业写完了，你什么时候给我打电话呢？妈妈，我睡不着，我想听你讲故事，我想陪你画画，我想跟你一起睡觉。林萱萱，你还想接儿子回来吗？这么快就放弃了？这么容易就被逼走了吗？你没有自尊心的吗？你没有底线的吗？姐姐奉陪到底。
。老板一早还有会，我先去准备，辛苦你赶紧打扫。人群散去，才发现结尾有彩蛋。他惊喜的告诉我，电影里那个我最不喜欢的小丑，就是我自己。张磊，你个大坏蛋！刘先生，今天的会我不能迟到。啊，程总，我给你叫了车，五分钟之后就能到，我去给你买把伞啊、哎。你等一下。哎，哎你回来。程总，车来了。快点，我赶时间。这个文件你看一下。哦，好。刘学学呢？他就把车子送修了。一上午，嗯，还去了医院。我们约了王总晚餐，需要准备什么样的伴手礼？他在哪个医院？您是刚才接电话的周全小姐吧？您就是程总吧？那取小费吧，确实应该你交。我不知道令寻是哪根筋搭错了，非要死乞白赖给你当这个助理。我也不知道他上辈子是欠了你什么，这辈子要还你。不带你这么欺负人的，你知道他为这份工作付出多少心血吗？
。啊，你今天必须给我个回复。周小姐，是你一直不让我说话的。首先，我为我的助理因公生病表示慰问和歉意，所有的医药费我都会报销，我会给他一个星期的假期好好休整，下周正式入职上班。哼，这话听着还有点人情味儿。还有，我并没有欺负他，也没有羞辱他。他拿着我的高工资所付出的一切，都是和他的收入成正比的，所以你也不用替他觉得委屈。另外，你好像不太了解你的朋友，他豁出去的时候不是一般的火辣。你什么意思啊丢了老东西！令雪雪，你给我起来！哎，我就奇怪了，令雪雪，我平时没有发现你有这么多特长的你。你烫一大卷，穿一 cosplay 小裙子，你就给我到处晃，你怎么好意思穿成那样呢？啊！我看，我看那视频的时候，我都不好意思说。你你你干嘛？你想什么呢你？